Carissimo Fra Camillo è da otto anni che sei in Terra Santa. Esatto. Eh, e sei, ripeto, siciliano, no? Siciliano puro sangue, è felice di essere in questa terra. Da 50 anni quello che sono, sai, ma sono fratto che vedevo sempre. Ah, Alla sì. sera della vita, al tramonto, parto, oh, sono felice. Benissimo, allora, cosa puoi dire, prima di tutto, una testimonianza, una testimonianza della, di questo tuo ministero, no? Da, da cristiano, da, da frate, da francescano, in Terra Santa, intanto... San Francesco ha fatto di tutto per ottenere appunto da quel re al Camel di Damietta dei, cioè il diritto e in pratica il dovere di guardare i luoghi santi Dal, almeno ufficialmente poi la cosa è diventata ufficiale nel 1333 quindi prima di tutto un, una tua testimonianza e poi un tuo messaggio ai futuri agli eventuali eh, italiani che verranno in Terra Santa, come pellegrini. Ecco, racconto la mia esperienza attuale. Sono qui da otto anni, ecco, premetto che stai, devo dirti che da 50 anni che sono stato in Sicilia, più di 50 anni, se faccio un rapporto tra le conoscenze che ho qui con persone che non vedo mai più una sola volta vento pellegrine, anche non solo italiane, ma anche brasiliane e di altre terre di lingua spagnola che però parlano italiano, perché io le lingue le conosco tutte, ma solo in italiano. Allora, allora devo dire che sono già attualmente a contatto con pellegrine che ho confessato, ho ascoltato le loro problemi, siamo a contatto e sono felice anche loro perché parlo delle verità cristiane, parlo di Gesù Cristo, Gesù Cristo che nacque. A Nazareth, a Nazareth è stato concepito, qua è nato e te è nato, il giorno è morto, è tutto per me, per me. Le pietre qua bagnate dal sangue di Cristo parlano e io parlo di Gesù Cristo, parlo della verità, parlo di essere, dei comandamenti di Dio e dico sempre, sai, sai dico, qua veniamo tutti turchi e saracini, ma torniamo cristiani. Dico questo e la gente si commuove, risponde a problemi molto delicati, dico la, la soluzione cristiana e sono a contatto sono felice e io vorrei dire ai futuri missionari che vengono parliamo di Cristo è una cosa importante andiamo a cinto tra di noi frati vogliamoci bene tra di noi e tutto col sorriso cristiano commuoviamo gli altri diamo una testimonianza muta con parole semplici ma eropette non c'è più di teatro perché non conosco, non vado fuori, sto sempre dentro, però sono contento e felice di accogliere. E ripeto, non ho più tempo per le, corrisponze che de, eh, le risposte che devo dare a persone ecco, con molta semplicità. Io non sono un dotto né un eloquente, dico con, con molta semplicità la mia vita de, che vivo così. Ecco, e sono contento. E, e soprattutto ecco, vorrei dire ai confratelli che verranno ascoltando le confessioni siate veritieri siate veritieri mi è capitato un caso per esempio di, di gay no? che vive nel tormento sai cosa ho fatto? ho parlato della virtù della castità ho detto non ti scoraggiare la castità è per tutti perché tu sei un uomo non sei un, un, sei un uomo che deve lottare. Dico, senti qua, se tu avessi l'ucera, l'ucera, ecco, purtroppo è un difetto, non per l'ucera, non per il vino, e se vuoi vivere, ecco, hai quel, quella, questa realtà che ti distrugge. Coraggio, ti servirà. Non fare questo, non fare quell'altro. Si può cadere, confessati, Gesù ti perdona. Quando un peccatore sta morendo dicendo Dio perdonami, dopo una vita intera di cadere e di risarsi, quello si salva così. Forse per molti di noi ci salveremo quando giorno per giorno il muso nel fango, ma mi alzo come un bambino, salvami Signore, se ho peccato. E Dio, vedendo la verità che riconosco, diventa misericordia e mi salvo. Ho parlato, ho, e, con, come dire, corrispondenza con alcuni gay. Di, di, ah, con alcuni, ho corrispondenza. Stanno facendo quello di castità. Dico, sei un uomo! Non c'è una razza diversa. Con questo difetto, con questa lotta, ti salverai così. E così ci salva. 
Non è che, oh poveretto, cosa facciamo? Oh, va bene, va bene, andiamo se la mole, altre cose, buffonate di cose, e le portate in ferro, anche io mi devo andare in ferro. Scusami. Eh, speriamo di allora, Ma l'adozione, quella faccenda di affidare dei bambini a delle. È contro natura, ditelo forte! Eh. Il bambino ha bisogno di papà e mamma, è contro natura, è contro la volontà di Dio. Peggio di Sodoma e Gomorra, scusate. Peggio. Eh, sì. Peggio. Perché intanto, come dice il catechismo cristiano, no? che l'omosessualità, come direbbe Totò, a prescindere dal foro interno no? <ride> delle persone, a bravo, prescindere. Bravo, bravo, <ride> eh, beh, sono un fanatico di Totò. Allora, perché come tu dici tu, non giudichiamo. No, cioè, l'interno, le intenzioni. Questo solo Dio giudica. Ma oggettivamente parlando, il catechismo della Chiesa Cattolica ripete ciò che c'è nella Bibbia e nel buon senso. Cioè che nell'omosessualità la porta è chiusa alla trasmissione della vita. Certo, contro la, quando diciamo contro la natura, ripete tutto. Eh. La natura Dio l'ha creata, sono contro eh, Dio, sì. contro la natura, sto. Eh, eh, nella natura appunto c'è la compli, complementarietà esatto. tra uomo esatto. e donna. Quindi una persona che ha conosciuto da bambino solo diciamo, due rappresentanti dello stesso sesso, gli manca l'altra dimensione. E' così evidente che dicendo contro natura ho detto tutto, sì. contro natura è un fallimento, non è che è sbagliato, è assurdo, è contro sì. la volontà di Dio, top. Esatto. Bene. Uomo e femmina, maschio e femmina l'ha creato, crescete e moltiplicate, maschio e femmina. Sì. E in Italia perché non non sono così entusiasti a trasmettere la vita anche io che sai. è vero che noi preti, frati non ma possiamo dare qua, una mano mi perdonare, senti qua, le voglio essere molto chiaro ma eh. i governi non sono altri, non sono pagani dove è quel governo che aiuta a, a, a vivere il cristianesimo? lasciando anche la libertà singolare perché la libertà psicologica Dio me l'ha dato e me la toglie anche se, anche se mi tanto sì. ma la libertà morale per un governo cristiano è grave se non, se, se non affermi i principi cristiani che sono i principi della natura quindi già è, è come dire l'Europa non ha tolto le radici cristiane le nazioni europee non sono dov'è il cristianesimo? non c'è più Dio nelle nazioni nelle leggi non c'è più e quindi quando dovrei dire, dovrei dire sente qua carissimo la guerra, un pensiero che deve in fondo non è tra cristiani e musulmani, la guerra ontologica è tra Cristo e Satana, con i seguaci, i seguaci di Cristo e i seguaci di Satana, loro due sono. A un cristiano deve parlare così, l'altro non mi comprende, a un cristiano deve parlare così, deve parlare così. E siccome parlo a cristiane, a cristiane, è chiaro, devo dire queste verità. La lotta è tra Cristo e Satana e che crede nella Madonna, che crede nella Madonna, sa che la Madonna schiaccia un serpente a testa sì. e lei continuerà ancora, perché questa è la vita e la pedagogia di Cristo e la cena di Cristo. A un cristiano devo parlare così, a un altro parlerò diversamente, devo parlare sì. con la mia fede, eccetera, eccetera. Eh, Difatti Papa Francesco dice che la, la battaglia più grande di Satana è contro la famiglia. Okay. contro la famiglia si intende la famiglia, la coppia no? un uomo e una donna poi nella monogamia cristiana e poi coronata contro la famiglia e... voluta e creata da Dio da Dio, sì. okay. e, e dico io sempre anche se quasi nessuno mi ascolta ma che il cristianesimo con rispetto agli altri il cristianesimo è diciamo la religione proprio par excellence nel senso etimologico che lega religare lega l'uomo a Dio Dio all'uomo 
l'uomo al suo prossimo e al suo fratello che secondo Cristo è ogni essere umano. Ma poi, questa, quando noi preti parliamo dell'incarnazione, dell tanti cattolici non vogliono sapere niente, dicono ma questo è assurdo, ma che cavolo state eh, raccontando? E poi io un giorno, proprio a Nazareth, mi sono messo a pensare, ma va bene, Gesù, cioè il verbo di Dio si è fatto carne, no? Giovanni 1,14, ma ognuno di noi, soprattutto quando è frutto dell'amore tra papà e mamma, ognuno di noi è l'incarnazione di questo amore, dove più che nel, nello stesso matrimonio i due diventano uno in me, mio papà e mia mamma sono diventati ontologicamente uno in me e poi questo lo conferma anche la fisiologia, i cromosomi eccetera quindi senza incarnazione cioè ogni bambino che nasce che nasce non, non eh, a causa di uno stupro come purtroppo succede troppo sì. eh, io, eh, io penso che eh, questi sono dei governi criminali che tacciono sugli stupri che succedono per esempio in Scozia per una ventina d'anni almeno di anni dei pakistani hanno violentato delle ragazze, delle bambine, anche scozzesi e nessuno ha parlato per paura di essere tacciati di razzismo quindi hanno praticamente, come dice un autore, immolato le loro figlie sull'altare di quel del tradimento sono delitti e sono usate la possibilità di queste, questi uomini eh, invece adesso le cose si scoprono anche se i mass media le nascondono le nascondono e, e questo secondo me è veramente un delitto più grande di quello degli stessi certo. eh, che commettono lo stupro eh, eccetera no? carissimo ti taccia la verità ha distrutto Cristo e ci ha difendendo Satana perché Satana non ama la verità e la verità è Cristo eh, e anche in arabo ci abbiamo un proverbio chi tace sulla verità è un demonio muto e poi dice Gheghele se tu al tuo fratello non dice la verità lui muore per il suo peccato ma io chiedo conto a te ah sì adesso qualcuno sarà capace di dirmi ah i pretacci pedofili eh cioè, fate bene a denunciarli certo. e perché non denunciate gli altri esatto Quindi, per denunciare i pretacci pedofili lo facciamo anche noi soprattutto certo. Benedetto XVI Papa Francesco mica ci si scherza sì, no? ma tutto anche eh, Papa Voitiva è stato molto, certo. molto duro, molto severo ma quando si tratta di non cristiani di non europei bisogna tapparsi la bocca non dire niente altrimenti siamo dei razzisti siamo Satana dei razzisti. tappa la bocca eh. e quindi vorremmo denunciare qui anche se magari sarete in quattro gatti a, a vederci a sentirci ma meglio quattro gatti diciamo avvisati, intelligenti che... quattro gatti ne fanno 44 gatti <ride> bene allora grazie Gra grazie a te, grazie a te anche per quello che hai detto ai parlatori con piena competenza ti ho ascoltato, bravo io mi sto arricchendo di te e con te mille grazie